Starfresh Morning. Starfresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler de femmes à la dimension d'Esther. Et pour cela, on a la prophétesse Sylvie Alela avec elle qui est avec nous. Prophétesse, bonjour. Bonjour. Merci de vous approcher du micro, s'il vous plaît, pour que j'ai une meilleure qualité de, de son de votre voix. Prophétesse, c'est quoi une femme à la dimension d'Esther C'est qui Esther Esther, c'est une servante de Dieu, mm -hmm. de l'Ancien Testament. Elle a été utilisée par Dieu mm -hmm. pour la délivrance de son peuple. Mm -hmm. Elle était juive, elle était, mar... elle était reine, mariée au roi Assyrus. Et à un temps, un temps compliqué, mm -hmm. elle s'est levée pour la délivrance de son peuple. Elle a plaidé devant le roi en demandant la délivrance de son peuple. Mm -hmm. Donc cette femme, pourquoi ce thème Parce que tout simplement, euh, le constat est là. Mm -hmm. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes, mais il n'y a aucun impact spirituel dans la ville. Mm -hmm. Nous vivons certaines choses qui sont, ne sont pas dévoilées ici, mm -hmm. on le sait. Même le fait que les enfants refusent d'aller à l'école euh, ou sont dans les rues, mm -hmm. c'est un travail. Mais qui est, qui est à l'origine Ce n'est pas seulement l'État ou le gouvernement, c'est d'abord la, la cellule familiale, mm -hmm. donc la mère qui est le centre de la famille qui doit jouer un rôle important dans son témoignage afin de pouvoir inculquer cela à ses enfants. Mm -hmm. Parce que vous savez que les, les parents sont un miroir pour, mm -hmm. pour leurs enfants. Et quand un, un enfant observe, même dans le silence, même dans son enfance, qu'elle observe, qu'il observe que ses parents n'ont pas les notions même à, à lui inculquer, cet enfant va dans la rue. Mm -hmm. Il Mais va si dans les, la rue. Si, les, si la femme passe beaucoup plus de temps à l'église, voilà. comment elle fait pour éduquer l'enfant qui reste à la maison Parce bon. que le constat est là, vous l'avez dit, il y a des choses qu'on ne va pas répéter ici. Voilà. Parce qu'on a à l'antenne et puis on n'a pas assez de temps. Mais s'il fallait qu'on prenne du temps pour parler de la question de la position de la femme dans l'église et, le non, et la non-évolution de la société, Exactement. ce serait quand même contradictoire. Exactement. Je disais tantôt que la femme est le centre de la mmh. famille. Mmh. Elle est mère, elle est fille, elle est épouse. Et les grands-mères. Mm -hmm. Donc, le, le fondement de, des femmes est très important. Vous savez, voilà une jeune fille qui se retrouve reine. En... Elle est reine, mais elle n'oublie pas son peuple. Mm -hmm. Son peuple est près de la destruction et elle se lève. Mm -hmm. Elle va plaider devant le roi. Elle ne va pas en tant qu'épouse du roi, mais elle va parce qu'elle ressent le fardeau de ce peuple-là et elle veut apporter sa partition. Donc, mmh. elle se dit, je vais voir le roi, je me prépare à rencontrer le roi. Et cette préparation l'a amené à toucher le cœur du roi. Mmh. Elle s'est préparée dans la prière et le jeûne en mmh. disant, ce n'est pas, elle n'avait pas le, le droit, elle n'avait pas le mandat. Le, le, personne ne voyait le roi si le roi n'avait donné mandat mmh. de recevoir. Et elle, elle n'avait pas le mandat, mais elle a, elle a bravé cette loi-là en disant « Je dois sauver mon peuple ». Ce que les femmes ont besoin aujourd'hui, c'est d'être dans la prière, mais dans l'action. Parce que les églises, on va dans l'église, mais notre, euh, nos mentalités doivent changer. Il faut en même temps aller à l'église, en même temps être dans l'action. Je vois, ce n'est pas pour me jeter des petites fleurs, je vais dans les marchés, j'ai une soixantaine d'années mmh. passées, mais je vais dans les marchés parler aux femmes. Quand elles sont au marché quelle est l'éducation que les enfants reçoivent derrière Qu'est-ce qu'elles ont légué aux enfants Pour que ces enfants, même si la mère passe six heures de temps dans un marché, que l'enfant sait que ma mère m'a donné telle chose, telle chose, voilà comment je me, se comporte ma mère. Quand elle rentre du marché, elle prend compte, elle, elle, elle veut savoir exactement ce que j'ai fait dans la journée. Il y a des parents qui ne demandent pas aux enfants, qu'est-ce que tu as fait Même lorsqu'il revient de l'école, le parent ne lui demande pas, est-ce que tu as étudié, qu'est-ce que vous avez fait à l'école Ça permet à l'enfant de savoir qu'on prend compte, on, on, on veille sur moi sur lui, oui. et je dois faire attention. Ce sont des détails, Mais on a l'air de rien. Est-ce que le contenu euh, des de, 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 de messages... Euh, prêcher à l'église dans les églises où les femmes vont vont dans le même sens de pousser les femmes à aller dans l'action et ne pas juste rester dans la prière de mélanger la prière et l'action en même temps est-ce qu'on leur apprend ça c'est vrai que quelques prédicateurs se battent là dessus mm -hmm. moi je travaille avec les femmes depuis 1997 oui. et c'est ce que je dis à la jeune fille mm -hmm. que aujourd'hui la prostitution ne paye plus à l'époque ça payait 
Maintenant, il faut travailler de ses mains. Mm -hmm. Et pour travailler de ses mains, on n'a pas besoin d'avoir des millions. Mais la pensée, qu'est-ce que je veux faire Ma destinée, je dois la prendre en main. Que je sois marié ou pas, je dois prendre ma destinée en main. Souvent, on veut aller au, en mariage. Pourquoi Parce qu'il faut payer la maison. Mm -hmm. On ne peut pas. Il faut euh, peut-être élever un gosse ou deux qu'on a eu euh, sans le programmer. Et donc, tout ça amène des gens à ne pas regarder à l'essentiel. D'abord, sa destinée. Qu'est-ce que je peux faire Ce matin, je vois des jeunes femmes dans ce studio. Elles ont décidé de se lever à 6 heures du matin mm -hmm. et donner un, une direction à leur destinée. C'est ça. C'est vrai, les, les prédicateurs prêchent. Ils donnent des enseignements. On s'évertue à faire le mieux. Mais... Il y a une part à faire de l'autre côté. Si ce que tu as reçu, tu le mets en pratique, tu as gagné. Mm -hmm. Et beaucoup s'en sortent. Je dis aujourd'hui, la fille gabonaise doit pouvoir briser l'orgueil, vendre l'arachide. Je vois des arachides que les West africaines vendent dans les mm -hmm. rues. Et tu vois des personnes bien, qui descendent même des véhicules oui, oui. pour acheter des arachides de 100 francs. Et donc, ça veut dire que tu peux le faire. Parce que le sol gabonais est un sol béni, est un sol... Il est sauvagement béni, mm -hmm. le sol gabonais. Mais vous avez dit que vous travaillez avec les femmes depuis 1994. De 1994 à maintenant, je, je ne dis pas que c'est votre responsabilité. Hein. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Elles se sont même empirées. Mm -hmm. Parce que la, la jeune fille gabonaise de 1994, aujourd'hui, ça a totalement pris une autre direction. À votre avis, c'est où que le bas blesse Qu'est-ce qui ne passe pas Est-ce que ce sont les messages qu'elles ne comprennent pas Est-ce que c'est parce qu'elles n'adhèrent pas Et si elles n'adhèrent pas, quand vous discutez avec elles Qu'est-ce qui les motive Parce qu'il y a bien une raison. Vous savez, cela dépend des désirs de nos cœurs. Mmh. Quand tu as un désir de monter, d'aller de l'avant... De retour dans le studio des 104.5 qui les femmes de la station urbaine. Donc, prophétesse, la, la conférence des femmes missionnaires pour Christ, c'est euh, samedi 4 mai. Oui. C'est demain. Demain, mmh. le samedi 4 mai, mmh. au niveau de l'Alliance chrétienne d'Aveya. Oui. Euh, on arrive à, à Rio mm -hmm. et on prend la ruelle, la grande ruelle oui. qui amène à l'église Aveya, oui. Alliance Chrétienne. Très connue. Il y a la salle des fêtes, très mm -hmm. connue. Mm -hmm. Il y a la salle des fêtes et nous allons travailler là avec la grâce de Dieu depuis euh, 9h30 jusqu'à 14h mm -hmm. avec un petit cocktail pour se distraire à la fin. Mm -hmm. Donc, vous, avez des, des, vous avez une oratrice invitée on est tous ces oratrices, hein, toutes sont invitées, il euh, y a une oratrice, il euh, y a deux oratrices avant mmh. moi. D'accord. Et moi je vais donner la pensée globale de cette conférence. Ça va tourner autour de quoi, euh, hormis le fait que euh, on, on sait qu'on va, on, on a le thème qui est la femme à la dimension d'Esther, mais est-ce que tout auront le même message ou bien chacun aura une particularité dans le message Juste une petite particularité pour mmh. ne pas faire la même chose, pour ne pas dire la même chose, se répéter. Mmh. Chacune aura juste une petite partie euh, d'intervention. Mmh. Et moi, je vais donner euh, vraiment le gros le détail euh, de la conférence. Vous savez, cette conférence, vous avez parlé de ça, cette conférence n'a pas le but d'être une conférence de plus, parce qu'on a plusieurs conférences. Ah oui, hein. Et ce ah, que allez, je dis, c'est l'impact. Donc, à cette conférence, je vous essayer de booster les femmes, chrétiennes mmh. ou pas, de booster les femmes à rentrer dans l'action. Il y a tellement de choses qui sont devant nous, au niveau du Gabon, qu'on peut faire. On n'a pas besoin d'attendre euh, euh, un conseil de ministre ou une nomination ou une intervention quelconque. On peut faire avec ce qu'on a. Je dis même le nettoyage devant une maison, on n'a pas besoin que, euh, comment ça s'appelle, euh, Averdas ou quelqu'un d'autre mm -hmm. vienne le faire. Déjà ça. Et comprendre que nous sommes une nation comme une autre. On n'aura pas le, le, le supernaturel. On commence par le naturel pour rentrer dans le supernaturel. Si déjà dans le naturel, nous n'arrivons pas à, à, à y entrer et à, faire, à poser des actes, à impacter, mmh. on ne pourra rien faire même quand on sera dans le surnaturel. Mmh. On ne pourra rien. C'est le naturel qui conduit dans le surnaturel. Donc voir des choses qu'on n'imaginait pas, des femmes en train de faire. Mmh. Par exemple, je fais le tour du Gabon. Je l'ai fait quatre fois. Donc, je ne je m'arrête pas au niveau des libre vie pour parler aux femmes. Mmh. Mais je vais dans les provinces, dans les villages. J'ai dormi dans les marchés, à l'intérieur du pays. Mmh. Dans les marchés. J'ai dormi au marché de Lambaréné, avec une petite équipe de femmes, parce qu'on n'avait pas où aller. Mmh. 
en Dendé, j'ai dormi sur le marché, encore s'il y a marché en Dendé. Mm -hmm. Mais j'ai dormi là, avec cette équipe. Pourquoi on a un désir de voir des femmes se lever et comprendre et, et réaliser en fait leur rôle mm -hmm. On n'attendra pas tout d'ailleurs. Oui. On n'attendra pas tout. Si on attend la banane, le manioc, l'arachide, la, la tomate et le reste d'ailleurs, on doit pouvoir apporter l'épinard du Gabon. D'accord. En fait, c'est ça le but de cette rencontre. Euh, donc, le, la conférence est ouverte uniquement aux femmes Non, je, euh, on a lancé l'invitation. C'est tout le monde, tout mm -hmm. le monde. Hommes, femmes, jeunes, vieux. Mm -hmm. En tout cas, euh, je sais qu'il va se passer de bonnes choses par Merci. rapport à ce qui sera... Vous dit. avez fait le tour du Gabon quatre fois aujourd'hui, à la veille de cette énième conférence, votre énième conférence. Est-ce que vous vous dites que le message passe Enfin, je ne veux pas vous décourager, quoi. Mais j'ai envie de, de, de comprendre. Peut-être que... Parce que moi, mon observation, prophétesse, vous m'excuserez, c'est qu'en fait, les années passent, mais j'ai l'impression que le message glisse sur les gens. Ils ont construit une sorte d'imperméable où, en fait, ça glisse. Du coup, peut-être qu'on s'y prend mal. Peut-être qu'on n'a pas cerné véritablement quel était leur problème. Mm -hmm. C'est pour ça que je reviens encore à ma question. Est-ce que quand vous les rencontrez, ces femmes-là vous disent exactement ce qui les motive à l'inaction, même pas à l'action. Pourquoi est-ce qu'on a pris ces dernières années le chemin de tout ce qui est facile et de tout ce qui est pervers Qu'est-ce qui s'est passé en fait En fait, c'est ce qu'on voit. Je vais donner l'exemple d'une famille. Mm -hmm. Vous avez un, des parents qui ont des enfants. Ces enfants écoutent, lavez-vous, brossez les dents, euh, euh, ne sortez pas sans être propre. Ils écoutent la même chose dans la même maison. Ils sont six gosses. Un exemple vraiment simple, mais qui est réel. Et pendant que tous ces enfants mangent à la même table, le même repas, ils dorment dans les mêmes chambres, il se trouve que deux, trois sortent du lot. Est-ce qu'il y a eu injustice Non. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque nous, a, nous, faisons, nous établissons des programmes, ou nous annonçons des programmes, on a le but de vouloir donner le meilleur. Et que ce meilleur, il y a des retours. Mm -hmm. Je rencontre des jeunes femmes qui me disent « Oh, maman Sylvie, tu te rappelles de moi ?»« Ah, euh, oui, ma fille, un peu, rappelez-moi. » Je me dis « Ah, à telle conférence, vous avez dit ça. Voilà ce que j'ai fait. J'ai un atelier de couture. J'ai un petit salon de coiffure où je fais les ongles. » Je dis « C'est ça même. Est-ce que tu es venu me donner ton argent ?» Je me dis « Non. » Je dis « C'était pour toi. Mm » -hmm. Ces paroles qui ont été données depuis des mois, je travaille sur ce programme. Mais c'est pour quelque chose de meilleure sorte. Mmh. Quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, la facilité, c'est quoi C'est de se tenir dans un bar. Et puis, euh, on ouvre, vous êtes belle. Euh, on offre euh, une pizza ou euh, un verre de jus ou de bière ou tout ce qu'on peut prendre. Et puis après, euh, on se retrouve sur un lit. Et puis après, euh, on, on a 10 000 francs au sorti de là. Bon, ça va faire manger la maison deux, trois jours. Voilà la facilité. Marlène, toi, tu es éducatrice déjà à la base, oui. mais aussi tu es dans l'association des femmes chrétiennes. Oui. Quel, quel est le constat qui ressort de tes observations En fait, je voulais renchérir sur ce que la, la professeure a dit tout à l'heure. Moi, en tant qu'enseignante dans une salle de classe, quand on a 50 élèves, on va tous les enseigner. Mais à la fin de l'année, ce n'est pas tous les 50 qui vont aller en classe supérieure. C'est un peu ça. Aujourd'hui, on se rend compte que si je vois, quand je vois mon cursus, euh, mon, mon cursus euh, administratif, quand j'étais euh, chargée de cours, aujourd'hui, je vois des filles qui, qui ont 5, 6 enfants, qui n'ont rien fait, je, qui étaient mes élèves. Mais je peux aussi voir des médecins, des ingénieurs, mm -hmm. des, ceux qui travaillent à la SCG. C'est un peu ça, quoi. C'est que tous n'écoutent pas, mais ceux qui écoutent, c'est déjà quelque chose pour la société. Merci Marlène, et merci prophétesse Sylvie Allé la Bécalé qui est avec nous ce matin. Rappelez donc la conférence des femmes missionnaires pour Christ avec le thème « Femmes à la dimension d'Esther ». C'est le samedi 4 mai 2019 de 9h30 à 14h à la salle des fêtes d'Avea, donc à l'église de l'Alliance chrétienne. Exactement. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Stop, let's morning.